एवरीवन कैसे हो आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ अभी तो सुबह से अच्छी रहती हूँ ऐसा नहीं है सुबह से अच्छी रहती हूँ शाम के टाइम पे अच्छी नहीं रहती हूँ बस ऐसा ही चलता है मेरा और आपको बता रही हूँ मैं सुबह में मैंने क्या खाया था वही ड्राई फ्रूट और हनी और गर्म पानी पी लिया था और उसके बाद आज मैं सुबह से नहाई धोई नहीं हूँ पतिदेव दिया बाती लगा के चले गए थे मैंने झाड़ू निकाल लिया था खाना पीना हो गया था कि बाबू स्कूल चला गया था पतिदेव ऑफिस चले गए थे और मैं आराम से नाश्ता करके सो गई थी और डॉक्टर ने बोला है इन्होंने बोला डॉक्टर की बात को फॉलो करना और करो या ना करो मेरी बात फॉलो करो मैंने बोला क्या बोलते आठ बजे से पहले तुम नाश्ता करो और उसके बाद कुछ मन करता है दवा खा के सो जाओ ठीक है फिर थोड़ी देर में जब हम लोग चले जाते हैं तुम सो जाओ फिर उसके बाद उठो उठ के कुछ अपने आप से खाना है तुमको तो मैंने वैसे ही किया नाश्ता कर ये लोग गए फिर मैं भी नाश्ता करके आराम से सो गई नहाना धोना तो नहीं हुआ अभी फिर जब मैं अभी उठी उठ रही हूँ तो बज रहे हैं घड़ी में साढ़े दस बज रहे हैं लगभग ग्यारह बजने वाले हैं तो पता है आपको मैं बैठ के थोड़ा सा ग्रेप्स खाई और उसके बाद अनार को छीली हूँ अभी उसका जूस बना के जल्दी से पीऊँगी और फ्रिज में दिख गई मुझे मिठाई कल आई थी हमारे घर में आपको बता रही हूँ मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ बाद में मुझे याद रही है सारी चीज़ें आपको पता है इतना बड़ा डब्बा है ना रसगुल्ले का और मुझे ना इतना मीठा खाने का लगता है ना इतना मीठा खाने का होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ जरूर बताइए किसको किसको इतना ज़्यादा मीठा खाने का पड़ा रहता है इसमें पाँच पाँच छः बच्चे हैं छः सात बच्चे साथ हैं और आपको पता है इसमें कितने थे सब मिला के इसमें तेरह थे और साथ में एक ही बार में खा गई एक खा ली फिर मन नहीं भरा फिर दूसरा खा ली फिर मन नहीं भरा तीसरा खा ली ऐसे करते 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 ना मैं इतने सारे रसगुल्ले मतलब खा ली हूँ फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है मीठा खाने से आपको पता है ऐसा ना ऐसा क्यों होता है समझ में नहीं आता और वैसे मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मुझे मीठा खाने का ना ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा सा और खा लो थोड़ा सा और खा लो ऐसा लगता है अंदर से ऐसा किसके किसके साथ होता है जरूर बताना और अभी मैं ना सुबह से लेके और मतलब दो बजे तक चाहे जो भी खा लूँ सब मुझे सेट हो जाता है थोड़ा शाम को कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा दिल ऐसा कहता शाम ही ना हो दिन भर सुबह सुबह रहे सच में क्योंकि शाम से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होना शुरू हो जाती है वॉमिटिंग वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है तो यही सब है चलिए आगे मिलते हैं क्या करते हैं फिर मैं सोच रही हूँ अभी पहले सबसे पहले मैं नहा धो लूँ नहा धो के फिर उसके बाद देखती हूँ क्या खाना पीना बनाना है वो सब बनाना है मुझे और अभी तो कल तो मैं हॉस्पिटल भी गई थी जा आई और फिर से उन्होंने सच में एक तो ब्लड कम है दूसरे वो लोग ना इतना ब्लड निकाल रहे हैं यहाँ से देखो आप देख सकते हो यहाँ से ब्लड निकाला था और इतना ब्लड निकाल रहे इतना ब्लड निकाल रहे हैं कि मतलब 200 ग्राम तो ब्लड उन्होंने चेक करते करते निकाल लिया होगा जितना कम है उतना एक सरिंज भरते हैं निकालते हैं बस यही कर यही काम करते हैं वो लोग और उसके बाद पता नहीं क्या है और अगर भगवान की दया से इस बार ब्लड चेक करेंगे पंद्रह दिन में पंद्रह दिन हो गए तो ऊपर वाले की दया से अगर ठीक हो गया हीनोग्लोबिन सही रहा मेरा तो मेरे को इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हीनोग्लोबिन कम है तो ढाई महीने के अंदर अंदर तीन इंजेक्शन देंगे जो कि वो ब्लड की पूर्ति करेगा तो कर पाएगा ठीक है नहीं कर पाएगा वो तो फिर वो लोग बोले हैं कि ब्लड का ही अरेंज ब्लड ही अरेंज करना पड़ेगा ऐसा करके कल ही गई थी दिखाने के लिए कल ही बोले थे क्या बोलूँ मैं समझ में ही नहीं आता सच में कि क्या है कैसे है कैसे सब ठीक होगा पता नहीं बस जल्दी जल्दी से सारा दिन बीत जाए जब भी आप लोग मेरे मुंह से यही सुन रहे हो इतने दिन में इतने दिनों से क्योंकि ना जब आपके ना दुख के थोड़े से टाइम होते हैं ना सच बता रही हूँ तो वो टाइम जल्दी से व्यतीत नहीं होते हैं भी किसी का भी हो वो टाइम नहीं कटता है और मेरे को देखो प्रेगनेंसी कोई दुख का टाइम नहीं होता लेकिन एक चीज़ होती है ना कि इतने उतार चढ़ाव जो होते हैं ना वो जीवन भर याद रहते हैं यार कुछ भी कह लो कि नहीं बहुत जिसकी नहीं कुछ भी प्रॉब्लम जिसको नहीं होता है उसके लिए ओके ओके होता है लेकिन जिसके लिए प्रॉब्लम होती है उसके लिए ओके ओके नहीं होती है कोई चीज़ें और आपको पता है ये दौर ऐसा होता है ना मैं कहती हूँ ना इसमें किसी की तकलीफ समझनी चाहिए पता कभी कभी एक ऐसी चीज़ होती है ना एक औरत हो भी एक औरत की तकलीफ़ नहीं समझती है 
एक औरत भी अगर आपके साथ में अगर आपके कोई है तो वो भी कभी कभी ना वो आपकी चीज़ों को लाइटली सोचेगी मतलब उस चीज़ से वो गुजर चुकी होगी शायद उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी लेकिन फिर भी उस चीज़ को ना वो एकदम आपके लिए लाइटली सोचेगी कि मतलब हाँ ऐसा था ऐसा था भला भला जो भी है मतलब वो ऐसा ही सोचेगी कोई भी आपकी प्रॉब्लम को ना जो आपके ऊपर बीतती है ना जो आपके साथ में रहता सिर्फ वही आपको समझ सकता है और ऊपर वाला आपको समझ सकता है बस मेरा मानना ऐसा है और कोई नहीं कोई समझे चाहे ना समझे भगवान सब कुछ अच्छा अच्छा करे मेरा मानना ऐसा है और पता है आपको लेकिन अकेले प्रेगनेंसी सात महीने निकालना बहुत टफ था मेरे लिए और अभी भी है भगवान करे सब अच्छा अच्छा हो तो चलो आगे मिलते हैं आप लोग से बातें बहुत सारी होगी जब मैं बैठती हूँ ना तो मुझे लगता है कितने सारे अपने मन की बातें कह दूँ आप लोग से लेकिन देखती हूँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए सारी बातें कह नहीं पाती कभी कभी ऐसा होता है ना कि अंदर से दिल रोता है लेकिन फेस पे मुस्कान लानी पड़ती है पता है आपको दिल बहुत रोता है अंदर बहुत जख्म भरे होते हैं लेकिन फिर भी फेस हंसता है क्यों हंसता है क्योंकि हम सबके सामने रो नहीं सकते हंस सबके सामने सकते हैं लेकिन रोना सबके सामने नहीं होता पता है आपको ये बहुत बड़ी बात होती है तो कोई नहीं चलो आगे मिलते हैं आप लोग से ये टाइम जो देख रहे हो शाम का टाइम हो गया था सुबह में तो मैंने दोपहर में जो सुबह में बनाया था वही दोपहर में हमने खा लिया रोटी बनाई थी और सब्जी थी तो बाबू को भी आया स्कूल से वही पूड़ी छान के दे दिया और उसके बाद जो है मैंने रोटी सब्जी खा रोट सब्जी तो नहीं खाई सब्जी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई जैम और पराठा बनाया था अपने लिए वही मैंने खा लिया और उसके बाद जो है क्या बताऊँ मैं आपको मुझे सच में दिल से बता रही हूँ ना कि मुझे ना सब्जी खाने का मन करता है और ना ही मेरे को दाल खाने का मन करता है बस ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है बस मैं तो सोच रही हूँ कितना जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए बस और यही सारी चीज़ें हैं और बर्तन इतने सारे पड़े हैं ना सच में बता रही हूँ कि बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है आपको पता है पहले जैसे मैं जितने फास्ट काम करती थी जैसे करती थी अभी मेरे को एकदम से दिल नहीं करता कोई भी काम करने का मन नहीं करता लेटी हूँ तो मन करता है लेटे पड़े रहो मतलब जैसे भी है थोड़ा भी अगर मैं बर्तन धोती हूँ ना तो जैसे मुझे ना अजीब सा मतलब होने लगता है खड़े खड़े जैसे थका थका सी लग जाती है एकदम कमजोरी कमजोरी सी फील होने लगती है पता आपको और उसके बाद ना एकदम अच्छा वाला फील नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं होता है और झाड़ू निकालती हूँ ना तो दो मिनट झाड़ू निकालती हूँ फिर बैठ जाते हूँ फिर निकालते फिर मतलब इतना छोटा सा घर है लेकिन फिर भी उतने में भी मैं थक जाती हूँ आपको पता है एकदम से एकदम अब ना जैसे जैसे ये मतलब समय नज़दीक आ रहा है ना वैसे वैसे मेरे को जैसे ना बहुत थका थका सी फील होती है नहीं काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है लेकिन मजबूरी है मेरी कोई मेरे पास में है नहीं कोई भी नहीं है और पति देव ऑफिस चले जाते हैं बच्चा स्कूल चला जाता है मुझे ही रो धो के रो के करूँ चाहे हंस के करूँ चाहे जैसे भी करूँ चाहे दुखी हो के चाहे खुश हो के करना तो मेरे को ही है ना आपको पता है ये जो मेरा समय है ना इसमें मैंने ना अपने को पराए को सबको पहचाना है मतलब ये जो समय मेरा चल रहा है ना इसमें मैंने इतने अच्छे से सबको पहचाना है ना कि ये मेरे को जीवन भर याद रहेगा ये दिन और आपको पता है कोई अपना नहीं होता और तुम्हारे दुख की घड़ी में अगर कोई आपका साथ दे दिया ना तो वो गैर ही क्यों ना हो वो अपना है लेकिन तुम्हारे अगर दुख की घड़ी में अगर अपना साथ नहीं दिया ना तो काहे का अपना किस लिए अपना है क्यों अपना है मैं तो नहीं मानती उसको कि वो अपना है बस वो नाम का अपना है बस वही है उतना ही है और आज की डेट में ना कोई अपना नहीं होता बल्कि पराया अपना हो जाता है लेकिन अपना तो पहले ही पराया बन जाता है जहाँ तक कि मुझे लगता है और यही है इधर मैंने बना ली है सब्जी और ये नारियल पानी और मलाई निकाल ली है सब्जी बन के रेडी है दाल बना ली हूँ चावल बना ली आटा गुन के रखी हूँ देखूँगी जब पति देव आएंगे तब रोटी बनाऊँगी ये टाइम हो रहा है लगभग सात बज रहे हैं और आपको बता रही हूँ ना मुझे बैठने में भी बहुत प्रॉब्लम होती इतनी प्रॉब्लम होती ना कि आपको क्या ही बताऊँ मतलब ना बैठ 
और ये समय ऐसा चल रहा है ना ना बैठने के लिए होता है ना उठने के लिए होता है ना सोने के लिए होता है बहुत मुश्किल वाला बीत रहा है बस जैसे तैसे बीत जाए यही कहूँगी और इधर पे आ गए थे वो भैया अक्षत लेके और ये जो है आ, राम मंदिर का एक फ़ोटो लेके आ गए थे और बोले कि आ, मतलब कि इसको कुछ मीठा बना के उसमें डाल देना ये लोग पूरे घर घर सबको बांट रहे थे तो हमने भी बहुत प्यार से स्वीकार किया और बहुत खुशी से स्वीकार किया क्योंकि हमारे घर पे भी भगवान आ गए और भगवान का आगमन हो गया बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तहे दिल से मतलब जो भैया देखे गए उनको धन्यवाद देते हैं हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे घर पे आएगा लेकिन हम जो नहीं सोचते वो भी हो जाता है कभी कभी तो यही है और कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा और उसके बाद जो है मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और किसको नहीं अच्छा लगेगा भाई सबको अच्छा लगेगा और फिर इसके बाद आ गई मैं इधर पे बैठ के मैंने ना पानी उनी नहीं पिया था ना ना ही वही खा खा भी नहीं पाई थी नारियल पानी और उसकी मलाई निकाली थी तो ये मैं ना एक से दो नारियल पानी एक सुबह में पी लेती हूँ एक, एक शाम को पी लेती हूँ क्योंकि ना मेरे को पेट में बहुत जलन होती है और जब मैं नारियल पानी पीती हूँ ना तो मेरे को बहुत ठंडा ठंडा सा फील होता है तो अभी भले ही जनवरी का महीना चल रहा है लेकिन साउथ में इतना मतलब इतनी गर्मी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ यहाँ पे मतलब मौसम एकदम गर्म है तो कोई नहीं चलता है और लेकिन अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो भाई नारियल पानी इग्नोर करिएगा शाम के टाइम पर और दोपहर में पी सकते हो आप कोई बात नहीं लेकिन शाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत पीजिएगा नहीं तो कोल्ड हो जाएगा यही है और कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा पता है आजकल ना मेरा वीडियो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए और ये अपनी जर्नी शेयर करने के लिए कि मुझे भी याद रहेगी ये सारी चीज़ें तो इसलिए मैं ये सब मतलब थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके रखती हूँ दो तीन दिन में एडिट करके थोड़ा सा करके डाल देती हूँ तो मुझे भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आगे मैं फ्यूचर में देखूँगी तो मुझे याद रहेगा सब कुछ कि इतने भी कष्ट हमने झेले हैं अकेले अकेले में आपको पता है कभी कभी मैं ना जब सोती हूँ ना लेटती हूँ तो मेरे को एकदम से ना इतना भारीपन जैसा पूरा शरीर लगता है एकदम से उठने के लिए भी नहीं होता है बिल्कुल से भी लेकिन फिर भी अपने मन को मजबूत करके ना उठती हूँ उठती हूँ फिर थोड़ा सा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ फिर थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ ना कि बस आप लोग से कह लेती हूँ आप लोग से सुन लेती हूँ तो ऐसा लगता है ये भी मेरी एक फैमिली बन गई है और ये भी ये मेरी एक दुनिया है तो आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ ज़रूर आप लोग को ये जर्नी मेरी पसंद आएगी